ヤコ君俺が面倒見てるビルでな好きに使わせてもらってるお前の死体が転がってもすぐに始末できるってわけだ<笑>ほんまにあんた一人でよかったんか今からでもお備え手下呼んでもかまへんのやでそれじゃつまんねえだろ俺もお前とは一度やり合ってみたかったんだおかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ極道の佐賀ってやつかハデに行こうじゃねえかおっぱじめようぜマジマ行くぞマジマこないバケモンが風間組におったんかか、柏木さんええー、とこに来たやないか錦山っちゅうやつはどこやうさっさと五大円とこいつの左目えぐるで俺と揃いにしてやる俺にそんな真似さすな<笑>セセレナって店だテンカイチ通りにセレナって店がある西山さんはよくそこで飲んでるそうかおらんかったらまた戻ってくんで。いらっしゃいませ良さそうな店やなありがとうございます帰るよなあママこの店錦山言う男の行きつけって聞いたんやけどな実際よう来るんかえええ誰だあんた真島言うもんやお前はあんたの探してる男だって言ったらどうする俺がほんまに探しとるんはお前やない牧村誠という女やその子は橘不動産の桐生と一緒におるその桐生のとこに案内してもらいたいんや真島って言ったかあんたああ俺がこの世界に入る前島の組に真島って人がいたらしい下手打って左目えぐられたって聞いてるよそれ以来町から姿消したってさあ
登場界に復帰したってことですか真島さんまだよだったらなんで牧村誠を追ってんだあの子を守るためって言うたら信じてくれるか何お前の兄弟分はどこや牧村誠どこに隠しとる錦山君お前じゃ俺には勝てん笑わせんな会ったばかりで俺の何が分かんだよ今ので何も分からんようやからお前は俺に勝てんのやあんたも分かっちゃいねえよあんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえなるほどそういうことかいな確かにあんたは強えらしいそれでも俺は引くわけにはいかねえんだよレナ下がってろ辞めてほしいんやったら言えや錦山キリはどこや<笑>待ってあなたが探してるのは牧村誠でしょよせレイナ彼女なら姿を消したわもうキリュウさんのもとにもいないな何やとどういうこっちゃ錦山君も今彼女のこと探してるのここに来たのもその誠さんを探すためにほんまなんかその話三<笑> 3時間くらい前だ彼女の兄貴が殺された直後行方がちょっと待てなんなんや誠の兄貴っちゅうの知らないのか立花哲立花不動産の社長が彼女の実の兄だ何やと二人は中国残留孤児の2世で10年前に中国で生き別れてる一人で日本に密航してきた立花は後から妹も来日してたと知って彼女を探してた牧村誠の方もずっと兄貴を探していたらしい彼女が蒼天堀にいたのはそこに立花がいると思ってたからだその兄貴が秀恵殺され方してあの子はしばらく放心してた俺も桐生もかける言葉がなかった気がついた時にはあの子は姿消してた目が見えねえはずなのにどこ行ったんだ最後に女見たんはどこや西公園のホームレス街そこに連れ帰った後にあの子は消えたそしたら今頃町を出歩いてるかもしれんちゅうことかあの子はヤクザが行さん狙っとるんやぞあんたさっきあの子を守るために探してるって言ったあれ本当なのかああだったらあんたも探してくれあの子に何かあったら俺もキリュウも死んだ立花に合わせる顔がねえくそっ
空の一つは七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある橋切れの土地や。まことなんやろそないなとこで何してるんやお前まこと見えとるんかなんとか町を歩ける程度にはねあなたがそこにいるってことくらいは見える今日今日あの空の一つぼで。兄と10年ぶりに会ったでもその時私は目が見えなかったし兄はもう殺されてたその兄の体に触れた時ねずっと見えなかった目が光を感じ始めたのそんなことが。あるんか兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと堂島組のヤクザたちが兄をあんな土地のせいでまさか復讐なんて考えなよやけになるな事情が変わったんや俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる今のそいつの狙いはお前の命やないあの土地をお前から買い取ることなんやせやからそいつに大手土地手放したらもう誰にも狙われんようになる安心せ俺が一緒におる何があっても必ず守ったる私のことなんかどうでもいい私には死んでもやらなきゃいけないことがあるもしあなたが私を助けたいと思うなら手を貸して兄を殺したのは殻の一つを狙うヤクザたち堂島組の三人の幹部そして堂島総兵俺にそいつらを殺せっちゅうんかお金なら払える10億で足りるもともと私の子供殺そうとしたんでしょお願いだからあいつらを殺してきっとあなたは兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ
だったら兄は私が仇を討つのを望んでるってことでしょお前の兄貴がそんな男のわけないやろが。待てほっといてもう一人で平気だからあっ誠ほっといて<笑>なあたこ焼き食いかんかたこ焼きやそれ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたるまたお腹が空いてるから落ち込むんだっていうのあかんかいいよでも食べたらもう私に構わないでその話は食ってからにしろへ本当に食べに行くのたこ焼き当たり前やろ言うで焼き屋に人がめっちゃ並んどるそうそういえば私さっき屋台を見かけたか屋台ってたこ焼きんか多分匂いがそんな感じだったからどこで見たいのなんか広場みたいなところ周りに大きな建物がいっぱいあったこの辺りで広場言うたら劇場前広場やろうかほなそっちに行ってみようか何さ気付けや二つくれやはいよはよしてやはいはいやさしいんだねうるさいわいい人じゃないねぐだぐだ言うとらんとさっさと焼けやいい人です私なんかのために大変な目にあってもまだ私を助けようとしてくれるこの人がいなかったら今頃もう私は<笑>美味しそうですねいい匂いそうでしょよしおまけでもう一つサービスしちゃうえー、本当ですかごちそうさま。大阪にも負けてないねカムロ町のたこ焼きなあそんだけお前は世間知らずやったっちゅうことやそうだねどうやって同時番組に復讐する気なんやお前教えないアホなまねは寄せやそれにもし俺が手伝ったとしても組の人間に手出したら
連中はどこまでも追ってくる結局お前は殺されんだその場合どないな目に遭わされるか俺にも分からんねん私のことはどうでもいいって言ったでしょもう少しだけ考える今さらそんな急ぐ必要あらへんやろそれならあなたの方も考えて私に手を貸すかどうかあなただって考えが変わるかもしれないおいしかったなたこ焼きまあもう一個食べない私買ってくるここに俺やまだ目がよう見えんのやろ俺が買うてきたるごめんねすぐ戻ってくるわちょっと待っとけくれや何言うとるんやお前さっき公園から出てきたお姉ちゃんからあんちゃんに伝言を預かっててね何やとその子もあんたの名前知らねえっつうからたこ焼き持ってんの目印に声かけろってさお姉ちゃんは「まこと」って名乗ってたけど伝言の相手あんたでいいんだよなあのアホ明日の五時殻の一坪の上にあった屋上に来てってそんだけ伝えたらあんたにはわかるって言ってたけど明日五時屋上伝言のお礼はあんたからたこ焼きもらってくれてささっさと持っていけ<笑>ごちそうさんどこほつき歩いとんねんまこと渋沢組だ渋沢組うちの雇った鬼人会てめえのおかげで散々下手打ってな仕方ねえから消すはめになっちまったん
前らが西谷を手間かけさせやがっていい加減目障りだぜまことはどないしたあの女からうちの親父に土地を譲りてって連絡が入ってな丁重にお迎えしてやったよなんやとあの子が自分から渋さんに連絡したっちゅうんか振られちまったな<笑>今頃親父は女を堂島組長に差し出してるしかし女ってのは分かんねえもんだなあいつはわざわざお前がここにいるって俺らに教えてくれたよしつこくつきまとってくるから追い払ってくれってよ堂島組長と女はどこで会うんや関係ねえだろお前の行く先はあの世なんだからなあの子は俺を呼んどるんやせやからお前らをここに起こしたはあ,あの子はどこにおんねや他のもんに聞くその前にお前には死んでもらうけどなはいよいや六本木セバスチャンビルの展望テラスだ親父牧村誠さんをお連れしましたよくやった渋沢時期若頭これで決まったな兄貴たちの協力のおかげですお二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと<笑>それで牧村さん殻の一つぼの件で俺に話があるって土地はあなた方にお譲りしますあんな土地私には必要ありませんからおじい様の残された土地だそう無限にするもんじゃねえよ条件があります10億でも不服かお金はいくらでも結構ですただしこれまで空の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方その人たちは私の兄を殺しました橘不動産の社長あの人は私の兄ですそれであなたの手下の首を三つ私の前に並べてください堂島組長それが空の一つをお譲りする条件ですお
おい誰か来るぞあ,あ一人か誰だありゃまマジマ渋沢組が始末したんじゃねえのか真面目止まれこれうっさいわボケえお前らに構ってる暇はないんや道明けなチーミールだけやでさっさとどかんかいボケがあなたに迷惑
もう喋らんで。お願い。き、聞いて。あなたの手下の首を三つ。私の前に並べてください。堂島組長。それが。殻の一つをお譲りする条件です。可愛い子分の首で土地を変えと俺がその条件を飲むと思うのかお嬢さんあなたが条件を飲まなければそれはそれで構いませんその時は他の方に土地を売るだけです<笑>なるほどただ俺が思うにいたあの殻の一つぼって土地は少し過大評価されすぎているあんたは知らんだろうがあの一つは周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかったそれがそのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできるだが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい裁判でも起こされりゃ大事だ再開発は白紙になる可能性も高いでも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだあの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた女子供だろうがヤクザをなめちゃいけねえな助けたかったら今俺を信用しろそれともお前一人で女を助けられるかまことおい聞こえるか死んだ死ぬんやない
終わったんか手術はどないやった失礼ですがあなたはあの子をここに連れてきたもんや大丈夫手術は成功ですただまだ意識が戻ってませんもしかしたらこのまま目を覚まさないかもしれませんな何やとという状況よセラさんセラ真島牧村誠の場所を移すここは危険だ堂島組に彼女が生きていることが知れれば間違いなくとどめを刺しに来る守りきれんせやったらどこへ少なくともここよりは安全な場所だ先生にも付き添ってもらうお前も一緒に来るか俺があの子のそばでできることはもう何もないやろセラマコトを頼む俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがあるうんこれ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや堂島組がおる限りあの子は意識が戻ったとしてもまた狙われるせやから俺が全部しまいにしたるお前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか先生もあの子を頼むでなんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや神室町再開発計画今までさんざ空の一つぼに足引っ張られたがようやく本格的に役人が動き出すことになった渋沢てめえの手柄だ<笑>そんじゃこれからは渋沢を貸し払って呼ばなきゃいけねえわけですかその前にまだやることがあるでしょう何の話だカザマ組の始末です橘不動産日教連やつらの陰で糸を引いてたのは風間の頭ですから堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません無所にいる風間の頭を消すってことかいそんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ脅し以外はズブの素人だなえてめえなんだその口の利き方だ風間組の息のかかったもんは全員だ連中を登場界からきれいさっぱり消さねえ限り桐生みたいな跳ねっかりがまた出てくるほら徹底的にやらせてもらいますよ親父今度の若頭は血の気が多いぜ。ここにいたのか、キリュウ、錦、牧村誠。まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうか。なけるお前真島五郎って男
知ってるか名前だけは聞いたことがあるそいつがどうかしたのかそいつも彼女を探してる風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしいあの柏木さんマジマはその後俺んとこにも来たやられたのかお前はっきり言って歯が立たなかったよそんなやつが誠を探してるのかただその真島は堂島組とは別で動いてるあいつは誠を守ろうとしてるようだった敵じゃないのかもしれないだからといって仲間とは限らねえとにかく誠を見つけねえことには何もわからねえままだ死んだ立場のためにも彼女だけは何としても守りてそうだな知らねえ番号だ誰からだ社長のことは聞いた堂島組にやられたってな俺は今アジア街の陳さんの店に来ているお前と差しで話がしたいすぐに来られるか何の話です会ってから話す気をつけてこい堂島組は今もお前を探してるぞ桐生さんあんたの客はあっちだたちばなさんは残念だった最後に一目でも妹と会わせてやりたかったなあんたが必死に助けようとしたことは分かっているアジア街に住む中国人を代表して礼を言うありがとうよしてくれ俺は何もできなかった礼を言われる資格なんかねえ<音声>ゆっくりはしてられません話ってのは。お前はもうゆっくりしていいそれを伝えに来たえ牧村誠が堂島組に撃たれたな一応峠は越えたがまだ危険な状態が続いてる意識不明のままだ何があったんです彼女は目が見えるようになっていた少し光を感じる程度だがなそれより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている早速カムロ町再開発計画の本格着手に動き出したしばらく彼女に危険はないだろうでも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね信用できるんですか
おそらくなあいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが今は心底彼女を守ろうとしているただこの先どう動くかはっきりは分からんそれより堂島組だ若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしいこれから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になるやつはこれまで表に出るタイプじゃなかったが筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていただが渋沢組は若い組織久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要があるとなれば真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除特にお前は目の敵にされるぞそれに殺しの濡れ衣も晴れてない以上薩摩をお前を追ってるお前はカムロ町を出てしばらく身を隠せ時間さえ稼げればまだ希望はある希望牧村誠の意識が戻れば空の一つは日教連が取るえそしてそれが風間さんの真の狙いだなんだとあの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として俺の日教連に白羽の矢を立てた立花も空の一つを日教連に渡そうと動いていた全てはこの俺を堂島総兵に代わる登場会の跡目に据えるためだそれじゃおやさんはあなたに登場会を託したってことですかそういうことになるな知りませんでしたあなたとおやさんにはそこまでのつながりが俺もお前ほどじゃないが風間さんには世話になってきた俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ足を向けては寝られない桐生お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかするだが今牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だそれじゃもう俺にできることはないってことですかお前はもう十分やったお前がいなかったら牧村誠はカムロ町に来る前に消されてたろう彼女が今なんとか生きしてるのもお前のおかげだ彼女は今どこに病院からは移動させた芝浦に停泊してる船にかくまってる彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんだな芝浦お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだあだ俺たちに任せてお前は町を出ろいいな。